الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يتخذ وسيلة لنداء الناس للصلاة تشاور مع أصحابه فأخبره بعض الصحابة برؤيا رآها رأى أحدا يؤذن بهذا الأذان فأقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان قيمة عظيمة جدا في ديننا وهو شعار للإسلام في بلاد الإسلام الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤذنين قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة وكف المؤذن منزلة أنه نائب عن الله سبحانه وتعالى في نداء عباده إلى حضرته وإلى بابه جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعظمة الأمر وهو وأن ينبغي للإنسان أن يتسابق إليه قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ينبغي للناس أن يتسابقوا ويتسارعوا على فضيلة الأذان والأذان أخبرنا المصطفى أن من أذن فما من شيء يسمعه من إنس أو جن أو أي شيء حجر أو مدر إلا يشهد له يوم القيامة لذلك الإنسان قالوا ينبغي أن يؤذن في بيته إذا لم يسمع الأذان إذا كان في الصحراء يؤذن حتى يكون حائزا لفضيلة الأذان العظيمة التي مدح الله سبحانه وتعالى أصحابها أهم الآداب التي ينبغي أن تكون في المؤذن أن يكون تقيا خيرا أن يكون أمينا وكذلك أن يستقبل القبلة ويتطهر في حال الأذان وفي الأذان نفسه يسن أن يكون صيطا وأن يرفع صوته بالأذان وأن يكون في مكان مرتفع وتغني اليوم عن ذلك السماعات وأن يضع إصبعيه في أذنيه وقت, وقت الأذان ويؤذن بالصيغة المعروفة المشهورة الله أكبر الله أكبر إلى آخره ويسن كذلك أن يلتفت في الحي في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت يمينا ويلتفت شمالا ويسن له الترجيع الترجيع عندما ينتهي من التكبيرتين الأولى يتشهد في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين ثم بعد ذلك يعلنها بصوت مرتفع فيكون قد قالها أربع مرات وفي صلاة الفجر يسن التثويب بأن يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هذه السنن المهمة التي تكون في ذات الأذان ويسن أن يكون المؤذن هو الذي يقيم وفي الأذان يمد صوته وفي الإقامة يحذره أن يأتي بالإقامة سريعا أما بالنسبة للنساء فالمرأة يمكنها أن تقيم في محضر النساء دون الرجال ولكن لا يسن للمرأة أن تؤذن أبدا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا سمع النداء تقول السيدة عائشة كان بيننا يضاحكنا ويباسطنا حتى إذا حضرت الصلاة يعني سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه أي أنه يترك جميع أشغاله ويتهيأ ويستعد للصلاة فإذا سمعنا المؤذن ينبغي أن نتهيأ ونستعد للصلاة ونترك أي شغل نحن فيه في كلام أو مكتب أو عمل أو حتى تلاوة القرآن ينبغي أن نقطع كل شيء لأن هذا هو نداء الله سبحانه وتعالى على لسان هذا النائب عن الله وهو المؤذن ثم يسن أن نقول مثل ما يقول المؤذن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قال مثل ما يقول المؤذن من قلبه دخل الجنة وفي رواية حلت له شفاعتي ويسن مع الترداد وراء المؤذن أن نقول عند قوله أشهد أن محمد رسول الله نقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وكذلك عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإذا كان في في أذان الفجر قال الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت وبالحق نطقت وبعد الأذان يسن أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم ندعو بالدعاء الذي طلبه منا بأن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاما المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد ثم ندعو بعد ذلك بما نشاء فان من دعا بهذا الدعاء اكرمه الله سبحانه وتعالى ببشاره رسول الله ان حلت عليه شفاعتي فهذه وسيله بالدعاء بالوسيله للرسول ان نحوز شفاعته يوم القيامه اخبرنا الحبيب ان الدعاء بعد بين الاذان والاقامه لا يرد فهو من اهم الاوقات التي يستغلها المؤمن للتوجه الى الله سبحانه وتعالى في علاه اخبر صلى الله عليه وسلم ان الشيطان اذا سمع الاذان ولا وله ضراط يعني انه يهرب هروب من الاذان لانه يحرقه ويلذعه فالاذان نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا عندما يسمع الانسان الاذان يتردد في ارجاء الفضاء من من منائر المسلمين يشعر بالراحه والطمانينه ويندفع عنه كثير من البلاء فالاذان مرتبط بشعائر الاسلام مرتبط باعظم شعيره في الاسلام مرتبط بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حبذا لو ان نستشعر عندما نسمع الاذان كيف كان حبيبنا عندما يسمع الاذان يقبل على الله سبحانه وتعالى حتى يكون اتصالنا باقبالنا على الصلاه مثل اقبال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فنكون متحققين باحسن الاتباع في افضل الاعمال بافضل الخلق وهو صلى الله عليه وسلم فنكون في قمه معنى قول الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله